willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ländle TV Dir Tag. Heute mit diesen Themen. Montafoner Tourismuschef im Ländle Talk. Land investiert in Feuerwehren. Und es gibt wie gewohnt die News, Sport sowie Wetterinformationen. Das Land Vorarlberg stellt aktuell für den Ankauf von Einsatzfahrzeugen in vier Kommunen rund 500.000 Euro für die Feuerwehren bereit. Alle Informationen dazu gibt es jetzt. Um die hohe Leistungsfähigkeit der Vorarlberger Feuerwehren zu erhalten und weiter zu stärken, wird von Landesseite kontinuierlich in optimale Rahmenbedingungen investiert. Jüngstes Beispiel für den Ankauf von Feuerwehreinsatzfahrzeugen in vier Kommunen hat die Landesregierung neulich in Summe mehr als 512.000 Euro zugesichert. Es gebe keine Sicherheit zum Nulltarif, betont Wallner. Das heißt, wir garantieren die Sicherheit in der Gemeinde, wir brauchen Bezirk, aber natürlich auch landesweit und stehen auch zu den Ortsfeuerwehren und die Struktur, das Ehrenamt dahinter, die enorme Einsatzfähigkeit der Feuerwehr. Wenn man die Sicherheit wirklich gewährleisten will, dann muss man einfach investieren. Und wenn es äh, schwierig wird und, und äh, auch Einsätze notwendig sind, die Sicherheit in Gefahr ist, dann wissen wir, wir sind in guten Händen. Die bereitgestellte Landesunterstützung fließt in den Ankauf von Löschfahrzeugen in den Gemeinden Sulz, Möckers und Reute. In Bregenz wird ein Rüstlöschfahrzeug angeschafft. Die modernen Einsatzgefährte ersetzen entweder in die Jahre gekommene Vorgängermodelle, die heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen, oder werden eigens für spezielle Aufgabengebiete ausgerüstet. Die Gesamtinvestitionssumme für die vier Fahrzeuge beläuft sich auf mehr als 1,3 Millionen Euro. Davon trägt das Land rund 512.000 Euro. Genauso wichtig wie die hohen Investitionen in die Feuerwehren sind auch die freiwilligen Helfer. Das ist ganz enorm wichtig. Wir sind in einem Bundesland, wo das Ehrenamt eigentlich ein Schatz ist, weil es sind über 160.000 Vorarlberger freiwillig engagiert. Im Kernbereich natürlich auch der Sicherheit sehr viele. In der Wasserrettung, in der Bergrettung, im Roten Kreuz, in der Feuerwehr, beim Kriseninterventionsteam und, und, und. Also man kann ja eh nie alles aufzählen, aber so viele Ehrenamtliche hat kein einziges Bundesland. Man muss sagen, in der Qualität, in der Dichte, wie die Versorgung im Lande gewährleistet wird, in der Sicherheit, im Sport, im Sozialen, in der Kultur, geht es nur miteinander, das heißt Professionelle und Ehrenamt. Es geht auch anders, aber es, es würde nie so gut gehen, logischerweise. Und ähm, deswegen muss man da in die Bereiche investieren, unterstützen und auch fördern natürlich und auch der Öffentlichkeit bewusst machen, dass Ehrenamt eine wichtige Säule vor allem ist. Auch heute stellten wieder zahlreiche Helfer der Freiwilligen Feuerwehr ihren guten Job unter Beweis. In Kendelbach kam es zu einem Großeinsatz. Mehr dazu erfahren Sie jetzt in den Nachrichten. Aus noch bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstag ein Auto in einer Kendelbacher Garage in Brand geraten. Die Feuerwehr befand sich im Großeinsatz, um ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern. Verletzt wurde niemand. Bis zum Redaktionsschluss waren keine weiteren Informationen bekannt. Die Vorarlberger Landeskrankenhäuser und das Krankenhaus der Stadt Dombien erhielten im Jahr 2015 insgesamt rund 170.000 Euro an Zuwendungen von den fünf weltgrößten Pharmakonzernen. Das Geld wurde unter anderem für Tagungs- und Teilnahmegebühren sowie Reisekosten verwendet. Eine Anfrage der Gesundheitssprecherin Gabi Sprickler-Falschlunger richtet sich an Gesundheitslandesrat Christian Bernhardt. Die Vorarlberger SPÖ befürchtet, dass es durch Zuwendungen dieser Art zu einer Beeinflussung des Marktes durch die Pharmakonzerne und zu unlauter Vorteilen durch Ärzte gekommen sein könnte. Landesrat Rauch begrüßt die Entscheidung der ÖBB, in den Bahnhöfen Bludenz, Feldkirch und Dornbirn das Gratis-WLAN-Netz auszubauen. Der unkomplizierte und kostenlose Internetzugang ist ab Ende 2016 möglich, so Mobilitätslandesrat Johannes Rauch. Damit könne nicht nur die Zeit besser genutzt und überbrückt, sondern auch schnell und einfach auf Fahrgastinformationen zugegriffen werden. Und Sorge um die Entwicklung in seiner Wahlheimat Brasilien hat der Koblacher Bischof Erwin Kreutler im Hinblick auf Olympia in Rio mehrfach geäußert. Ausschreitungen im derzeit sehr polarisierten Land seien zu befürchten. Man wisse nicht, wie Polizei und Militär darauf reagieren würden, sagte der Vorarlberger, der 35 Jahre die Diözese Altamira Xingu im Amazonas Regenwald leitet. Beim Ländle Talk am Kriesberg in Silbertal stellte sich der Montafon Tourismus Geschäftsführer Manuel Bitschnau den Fragen von Philipp Fasser. Einen kleinen Ausschnitt davon gibt's jetzt. 
Ihr habt also das Monte von Tourismus der gemeinsam mit der Gemeinde Silbertal ähm, sozusagen eine Ortspositionierung erarbeitet. Ähm, wenn man jetzt nicht der Fachmann ist wie du, ähm, was versteht man unter Ortspositionierung? Was steckt da alles dahinter? Ja, wir haben vor drei Jahren das gesamte Tal touristisch fusioniert. Das mhm. heißt, es gibt eine Positionierung nach außen auf die Märkte. Da gehen wir mit den Angebotsschwerpunkten Wandern, Biken, Klettern, Schnee und Kultur mhm. äh, auf die Märkte. Aber die einzelnen Orte müssen trotzdem im Tal noch ihre eigenständige Rolle wahrnehmen und sich auch in eine Richtung entwickeln, dass nicht alle das Gleiche machen oder irgendjemand etwas nicht macht. Und da sind wir mit den acht Tourismusorten zusammengesessen, mehrere Monate lang, und haben mit der Basis in den Orten erarbeitet, für was könnte jeder Ort stehen, wo möchten sie sich im Angebot weiterentwickeln, um eben diese Dachstrategie zu unterstützen. Dann ist es auch leicht in den Orten, den Fokus budgetär und auch personell dorthin zu verlagern. Und im Silbertal war der Prozess recht einfach, weil sich da alle sehr schnell einig waren und wir haben uns da auf vier Kernschwerpunkte geeinigt. Zum einen das Thema Bergbau ist im Silbertal natürlich dominant, da kommt schon der Name her, die ganze Geschichte, Besiedlungsgeschichte des Tales hat hier durch den Bergbau angefangen und dieses Thema wird jetzt hier auch inszeniert. Das zweite Thema ist das Thema Sagenwelt, da sind vor allem die Montafoner Sagenfestspiele mit doch Europas größter Freilichtbühne seit vielen Jahren sehr gut unterwegs und immer ausverkauft zum Glück. Mhm. Äh, dann der Genießerberg Christberg. Christberg als wichtige Bergbahn und Ausflugsgebiet im Sommer wie im Winter, dass sie das Thema Genuss in den Vordergrund stellen. Und das andere Thema ist noch ein relativ neues Thema, das Europaschutzgebiet Ver Verwall, wo wir uns ja auch hier gerade am Rande dieses Gebietes am Eingang bewegen und äh, dieses Gebiet ist so ein Juwel in Vorarlberg, dass wir das auch künftig äh, geleitet äh, und, und äh, restriktive zugänglich machen äh, möchten mit, äh, mit Rangern, mit geführten Touren, sodass man äh, auch die, die Natur und Fauna, die hier sehr speziell ist, kennenlernen kann. Mhm. Also ein breites Angebot natürlich im ganzen Mond davon und das ja. ist gesagt, der Kiesberg und das Silbertal hat sich da bestens eingefügt in diese Ortspositionierung, wenn man das dann nochmal wiederholen kann. Den Ländle Talk mit Manuel Bitschnau in voller Länge sehen Sie ab heute Dienstag im Ländle TV Wochenmagazin sowie online auf www.voll.at slash tv Und bei uns geht es weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Kummerbund und Hosenträger mit Waffen oder Sprengstoff verwechselt. Noble Abendgarderobe löst Polizeieinsatz bei den Bregenzer Festspielen aus. Der Räumbericht über das Kindergartengebäude in der Bregenzer Achsiedlung, das aus der Luft trotz Dachrenovierung nach wie vor an ein Hakenkreuz erinnert, hat am Dienstag auch auf Twitter für Diskussionen gesorgt. Gerichte besachwaltern Menschen viel zu schnell. Diese Meinung vertritt VN-Ombudsmann Gottfried Feuerstein und bringt dabei mehrere Beispiele. Froh ist Feuerstein, dass das Sachwalterrecht nun geändert wird. Die Meldungen von morgen, also heute schon hier bei Ländle TV. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV Dia Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Dann melde ich mich direkt aus Gagellen. Bis dann. Tschüss. Sprechprobe mit Fahrzeug. Hier Fahrzeug, Sprechverbindung sehr gut. Verständigung ebenfalls sehr gut, Ende. Jetzt sehr es miteinander, ich mache gerade typische Kontrollfahrt mit der Christbeerbahn. Und wenn das Wetter so wird, das zeige ich euch jetzt. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 14 und 21 Grad. Der Wind weht mit 7 km/h aus Südost. Am Mittwoch lösen sich Nebel und Restwolken rasch auf. Es bleibt überwiegend sonnig, wobei sich über dem Bergland am Nachmittag einige Quellwolken bilden. Am Abend kommt es zu einzelnen Wärmegewittern. Am Donnerstag wird es bei einem Mix aus Sonnenschein und lockeren Wolken hochsommerlich heiß. Tagsüber bleibt es noch trocken, worauf in der Nacht auf Freitag im Vorfeld einer Kaltfront kräftige Gewitter entstehen. Auch am Freitag zeigt sich die Sonne bei sommerlichen Temperaturen um die 27 Grad. Und am Samstag ist es wolkig bei Temperaturen von 15 bis 21 Grad. Einige Regenschauer sind möglich.